欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子最近的穿搭咋是这样？说到杨子，大家肯定都不陌生，是观众看着长大的女孩。1992年11月6日出生于北京市，据说在她四岁那年，父母就发现了她身上的表演天赋，在经过商议后，就开始带着她四处跑剧组。接到的第一个戏是《如此出山》中的一个儿童群演。几年后，他接到一个不错的角色，在古装历史情感剧《孝庄秘史》中饰演小婉如，开始崭露头角。2004年，他靠着自己的努力，争取到一个主演的机会，出演青春校园喜剧片《女生日记》中六年级的学生冉东阳，这是他的首部电影作品。并提名第一十二届中国电影铜牛奖优秀儿童演员奖。随后出演国民度极高的电视剧《家有儿女》，在剧中饰演青春靓丽、健康活力的夏雪。才一十二岁的她就被观众称为“国民闺女”，一时间风光无限。但谁能想到，观众缘极好的她也经历过没戏拍的尴尬。曾经，她有一个准备了许久的角色。却在开拍前一天被替换掉，因为投资方的女儿想出演这个角色，即使他人已经在剧组里，但还是被踢出局。他没有放弃，考上北京电影学院后，认真磨练自己的演技。在二零一四年接到近代革命史诗剧《战长沙》，在剧中饰演战地医院护士胡香香。从少女时代的名利活泼到为人妻、为人母之后的端庄大气，都被她刻画的淋漓尽致。该剧播出后，成为豆瓣电影年度榜单评分最高的大陆电视剧。但即使是这样，也并没有为她带来更多的机会。直到两年后，《欢乐颂》的剧组找到她，看完剧本的她是想出演曲小潇或者关雎尔的角色，但都被定完了。只剩下一个不太讨好的角色，有些迷糊的职场新人邱莹莹。果不其然，剧播出后，邱莹莹这个角色遭到众多网友的吐槽。好在她凭借这个角色被提名第二十九届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖和第二十三届上海电视节白玉兰奖最佳女配角奖，也算是有收获吧。同年七月三十一日。主演的古装仙侠剧《青云志》在剧中饰演冷傲痴情的陆雪琪，剧播出前就为她招来很多骂声，都说她并不适合演一个冰山美人。她自己也在采访中说道：“如果当时我没有出演《青云志》的话，我就无戏可拍了，因为之前她就经历过，因为自己没有商业价值。”所以，本该是他出演的角色被另一个很有商业价值的人替换了。是金子总会发光，他的闪光点终于被人看到。2018年主演的古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》取得了全国同时段电视剧收视冠军，当时豆瓣 7.7 的评分直接刷新了近几年来古装神话剧的记录。当时出圈的哭戏。一年后主演的青春励志言情剧《亲爱的，热爱的》，在剧中饰演活泼软萌的学霸萝莉，擅长编程的天才少女童年，获得颇高关注，并凭借该剧获得第二十六届华鼎奖中国当代题材电视剧最佳女演员奖。她在圈内的好人缘也十分让人羡慕的。说到友情，就不得不提张一山，他曾经对杨子说。就算全世界都背叛你，我也会站在你的身后背叛全世界。有人问他，杨子是不是你的菜？他说，他是我的馒头，是我的主食，但他不是我的菜。在知道马思纯生病后，非常愧疚的给他打电话：“姐姐，对不起，在你生病的时候没有好好照顾你，都是我的错。”后来马思纯接受采访时说。他傻傻的给我打了一个多小时的电话，明明是我在生病，我反而要安慰他。近期新剧要久久爱杀青啦，这么暖心又认真拍戏的女孩。